ఏపీ శాసనసభాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు కన్ను మూశారు హైదరాబాద్ లోని ఇంటిలో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు కోడెల దీంతో ఆయన్ను బస్వతారకం హాస్పిటల్ కి తరలించారు అప్పటికే ఆయన పరిస్థితి విషమించింది వెంటిలేటర్ పై ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోయింది టీడీపీలో సీనియర్ నేతగా కొనసాగుతున్నారు కోడెల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో వైద్య వృత్తి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు వరుసగా ఐదు సార్లు నరసరావుపేట నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు ఓటమి పాలయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు సత్తెనపల్లి నుంచి టీడీపీ తరఫున విజయం సాధించారు శాసనసభకు ఆరు సార్లు ఎన్నికైన కోడెల ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు మంత్రివర్గంలో పలు శాఖల్లో పనిచేశారు ఏపీ శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు కన్ను మూశారు హైదరాబాద్ లోని తన ఇంటిలో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు కోడెల దీంతో ఆయన్ని బస్వతారకం హాస్పిటల్ కి తరలించారు అప్పటికే ఆయన పరిస్థితి విషమించింది వెంటిలేటర్ పై ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా ఫలితం లేకుండా పోయింది దీనిపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ సంపత్ నడి తెలుసుకుందాం సంపత్ చెప్పండి ఏపీ మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు మృతి విషయంలో అసలు ఏం జరిగింది డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు కోడెల శివప్రసాద్ మృతిపై భిన్నవాదాలు వినిపిస్తున్నాయి మెయిన్ ఏంటంటే పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి ఇది పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ అయింది అది బస్వతారకం హాస్పిటల్ నుంచి కమ్యూనికేట్ అయిందనేది సిఐ కళింగరావు బంజారెల్స్ సిఐ చెప్తున్నారు సో అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది కానీ డాక్టర్ల నుంచి స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేశారు దాంట్లో సూసైడ్ అనే విషయం పైన మనం ఫోన్ లో కూడా మాట్లాడాం ఏసీపీతో సిఐతో చాలా మంది అక్కడ సెక్టార్ ఎస్ఐ తో కూడా మాట్లాడాం కానీ వాళ్ళ ఆత్మహత్య అనే విషయం పైన క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు కానీ ఆత్మహత్య జరిగింది అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్షన్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ లో పోలీసులు చెప్తున్నారు కానీ ఒకసారి అంటే ఆ కేసు ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే తీసుకెళ్లిన తర్వాత హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రీస్ లో అంటే ఆయన డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేసినప్పుడు కొంత విఐపీ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అడ్మిట్ చేసి ఉంటారు అయినప్పటికీ ఆయనకి ఏదైనా హ్యాంగింగ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ మెడ పైన ఏమైనా గుర్తులు కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే వాళ్ళ పక్కన ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కాని వాళ్ళకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కుమార్తె ఉంది కుమార్తె అందుబాటులో ఉన్నట్టుగా పోలీసులు చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లు అన్నింటినీ కూడా పోలీసులు రికార్డ్ చేస్తున్నారు పదకొండు గంటల రెండు నిమిషాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే దాదాపు ఒక అరగంట బిఫోర్ అంటే పదిన్నర తర్వాతనే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనేది పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు ప్రజెంట్ అయితే మొత్తం స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే బాడీని కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ తో ఎక్స్పర్టీస్ తో మొత్తం పరిశీలిస్తున్నారు బహుశా అంటే గతంలో ఒక హోంమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి అట్లాగే 
తను స్పీకర్ గా పనిచేసినట్టు చాలా సీనియర్ లీడర్ గా టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆరు దఫాలుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సో అది వీవీఐపి కేసు కాబట్టి కుటుంబ సభ్యుల ఇంట్రెస్ట్ మేరకు మామూలుగా అయితే సస్పీషియస్ డెత్ లేదంటే వాళ్ళు ఏదైనా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తే అలాంటి కేసు నమోదు చేస్తారు కానీ ఒక వీఐపి అట్లాగే రాజకీయ నాయకుడుగా సీనియర్ నాయకుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని అనుమానాస్పద మృతి కిందనే కేసు నమోదు చేస్తున్నట్టుగా పోలీసులు చెప్తున్నారు కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత ఆయన డెడ్ బాడీని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఏదైనా గాంధీ లేదంటే ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి పరి తరలించిన తర్వాత అక్కడ నుండి ఫోరెన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో డెడ్ బాడీ పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రైమరీగా పోలీసులు మనం వేరో వాళ్ళ బంధువులు చెప్పినట్టుగానో లేదంటే హాస్పిటల్ వర్గాలు ఇచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ముందే అంచనా వేసి చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఏ కేసు అయినా కానీ ఇట్లాంటి కాంట్రవర్సీస్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నటువంటి కేసుల్లో పోలీసులు సాధారణంగానే స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకుని డెడ్ బాడీని పంపించిన తర్వాత పోలీసులు ఇచ్చినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ను బేస్ చేసుకుని ఆ కేసును డైవర్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఒకవేళ ఆయన సూసైడ్ గా తేలితే సూసైడ్ గా దాన్ని మొత్తం నిర్ధారించి అఫీషియల్ గా పోలీసుల దగ్గర నుంచి నిర్ధారణ వచ్చిన తర్వాత ఆ డేట్ ఆ రిపోర్ట్ ను బేస్ చేసుకుని ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హ్యాంగింగ్ అనుమానాస్పద కృతికి సంబంధించిన కేసులప్పుడు ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టే ఆత్మహత్య జరిగింది ఇక్కడ ఎలా జరిగింది అట్లాగే ఆయన సెల్ఫ్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు లేదంటే మరి ఏదైనా యాంగిల్స్ ఉన్నాయనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ సోర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సోర్స్ లో ఒకటి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ ని తీసుకుంటారు దాంతో పాటు ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చారు ఎవరు పోయారు చూస్తారు దాంతో పాటుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరు ఆ టైమ్ లో డ్యూటీస్ లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరు వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ కుటుంబీకులు ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకుంటారు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినా కానీ ఆ స్టేట్మెంట్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఎగ్జామిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజెంట్ అయితే డెడ్ బాడీని పోలీసులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత పిఎంఈ చేసిన తర్వాతనే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుమానాస్పద మృతి కింద అయితే కేసు నమోదు చేశారు మనం పోలీసులతో మాట్లాడుతున్న ఆఫ్ ది రికార్డ్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్పెసిఫిక్ గా అంటే మూడు రోజుల నుంచి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కేసు నమోదైంది ఆ కేసు వ్యవహారంలో అంటే ఏదైతే అఫీషియల్ గా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఫర్నిచర్ ఉందో ఆ ఫర్నిచర్ ని వ్యక్తిగతంగా వాడుకున్నటువంటి ఒక విషయం పైన ఒక కేసు నమోదైంది చాలా మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఈ కేసు విషయంలో స్పెసిఫిక్ గా ఎంక్వైరీ కోసం పోలీసులు వచ్చారు ఆయన క్వశ్చనింగ్ చేశారు కొంత ఆయన మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యారనేటువంటి ఒక అనుమానాన్ని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వ్యక్తం చేస్తూ ఎందుకంటే ప్రైవేట్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి చాలాసేపు మాట్లాడారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అంటే పెద్ద హోదాలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి చాలా కీలకమైనటువంటి నేతగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అట్లాగే ప్రస్తుతం ఏర్పడినటువంటి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఆయన కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు చాలా సీనియర్ లీడర్ గా పేరున్న వ్యక్తి మాజీ హోం మంత్రిగా స్పీకర్ గా చాలా ప్రోటోకాల్స్ లో పనిచేసిన వ్యక్తి కాబట్టి పోలీసులు ఇంటికి వచ్చి ఏదైనా క్వశ్చనింగ్ చేసినప్పుడు లేదంటే ప్రశ్నించినప్పుడు ఏమైనా ఆయన మానసిక ఒత్తిడికి ఏమైనా గురయ్యారా ఆ తర్వాతనే ఏదైనా అఘాయిత్యానికి పాల్పడే అవకాశం ఉందా లేదంటే మరి ఏదైనా యాంగిల్స్ ఉన్నాయా ఈ అన్నిటినీ కూడా పోలీసులు కంపారిజన్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ అయితే ఆఫ్దరి కార్డ్ లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఇటు పోలీసులు అటు బంధువులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సిబ్బంది చాలా మంది చెప్తున్నప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి బసవతారకం హాస్పిటల్ సిబ్బంది చెప్తున్నప్పటికీ అక్కడ వస్తున్నటువంటి నాయకులందరూ చెప్తున్నప్పటికీ అఫీషియల్ గా మేము పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత కోడల శివప్రసాద్ మృతి పైన ఒక స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఉందనేది పోలీసులు చెప్తున్నారు ప్రైమరీగా వాళ్ళకు కొన్ని క్లూస్ అంది ఉంటాయి కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ లో భాగంగా వాళ్ళు దాన్ని రివీల్ చేయరు ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్ కేసెస్ లో జరిగే ప్రొసీజర్ అయ్యేది సో పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత ఆ కేసు నమోదైంది కాబట్టి కేసు సస్పెషన్ కింద ఒకసారి లైన్ లో ఉండండి